Şimdi Doktor Naim Babiroğlu'yla değerlendireceğiz. Hem geride bıraktığımız iki önemli başlığı hem de bundan sonra Amerika ile Türkiye ilişkilerine. Önce e, merhabalar diyorum Naim Babiroğlu'na. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Gülün Hanım. Sağ Biz olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi son olarak e, teğmenlerimizle başlamak istiyorum ben. Evet. E, Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreninde yemin e, sırasında o kılıç çekme seremonisinde e, teğmenlerden savunmalar istenmişti. Şimdi son gelişmeler çatısında e, savunma istenen teğmenlerin yüksek disiplin kuruluna sevk edilecekleri e, öğrenildi. E, bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Az önce de e, haberimizde okul komutanından aslında e, hiçbirinizin suçlu olmadığını e, biz biliyoruz. Ancak tayinleriniz ay sonunda gerçekleşecek cümlesi var. E, dolayısıyla gittikleri noktalarda mı yani tayin edilecekler mi e, usule uygun bir evet. şekilde? E, neler olacak? Bu e, evet. savunma e, sırası mı artık teğmenlere geldi? Şu ana kadarki süreçte hep... Ee, okuldaki komutanlar ve e, okuldaki daha üst düzey e, sorumluların, askerlerin e, sorgulandığını mı anlamamız lazım bizim? Evet. Gülnay Hanım önce şu tespiti yapalım. Ee, 37 yıl üniforma giymiş emekli bir general olarak söylüyorum. Bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözleri üzerine başlatılan bu soruşturma Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde bir dönüm noktası ve tarihe maalesef bir leke olarak geçecek. Yani Türk tarihi içinde bir leke olarak geçecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü anayasanın başlangıç bölümünde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olma var. Atatürk düşünce sistemine bağlı olma var. Atatürkçü düşünce sistemine. Nerede bu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının başlangıç bölümü. Ayrıca milletvekili, Yemin, yemin metninde de yani mecliste seçilip milletvekili olanlar veya bakan olanlar veya cumhurbaşkanı yemin ederken milletvekili yemin metninde ne var? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı var. Şimdi teğmenler burada mezuniyet töreni sonrası resmi yemin töreni resmi törenden sonra sivil üniversitelerde gördüğümüz kep atma töreni Benzeri bir uygulamayla bir yere çekiliyorlar ki 2023'e kadar bu resmi olarak yapılıyordu. Yani resmi törenin bir parçası olarak yapılıyordu. Geçiyorlar ve bu kılıç çatma töreninin ardından hep birlikte Mustafa Kemal'in askerleri şeklinde bir söz söylüyorlar. Şimdi anayasanın başlangıç ilkelerine bağlı olduğunu, milletvekili yeminde geçen ifadeye bağlı olduğunu ve daha da önemlisi 13 Mart 1899'da Mustafa Kemal Harp Okulu'na girer 18, 13 Mart 1899'da. Her 13 Mart günü, her yıl 13 Mart günü Kara Harp Okulu'nda Ankara'da Mustafa Kemal'in yani Atatürk'ün Harp Okulu'na giriş günü törenle kutlanır. Ve burada Mustafa Kemal'in döneminde kendi yaka numarası, okul yaka numarası 1283'tür. Hep birden bağırırlar yani salonda 1281 içimiz e, burada 1282 burada 1283 içimizde diye bağırırlar evet. Atatürk'le evet. ilgili. Şimdi teğmenlerin her yıl içimizde dedikleri ve Atatürk'le ilgili sözler söyledikleri baştan, anayasanın başlangıç bölümünde ve diğer bölümde belirtilen Mustafa Kemal ve Atatürkçü düşünce sistemine bağlı bir şekilde söylemelerinden daha doğal hiçbir olay yok. Bu teğmenler. Eğer 25 yıl önce bunu söylemiş olsalardı veya 20-24 yıl önce söylemiş olsalardı inanın takdir edilirlerdi. Hem Türk kamuoyu tarafından takdir edilir hem de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'yi yöneten siyaset makamı tarafından takdir edilirdi. Şimdi böyle bir problem var. Yani bunun bir suç olmadığı, bir kabahat olmadığı, bir kusur olmadığı, bir disiplin suçu veya kabahat olmadığı... E, Türk Silahlı Kuvvetleri İş Hizmet Kanun Yönetmeliği'nde var. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri Ceza Kanunu'nda var. Personel Kanunu'nda var. Şimdi neye dayanarak bir ceza verecekler? Herhalde diyecekler ki disipline uygun olmadığı, tören disiplinini bozduğu için böyle yuvarlak. Ama daha sonradan e, herhangi bir şekilde kabul edilmeyecek gayrimeşru bir ceza verecek. Eğer verirlerse tabii. Bakın bunu ben 
20, 20 Kasım'dan sonra Yüksek Disiplin Kurulu'nun açıklayacağı kararın eğer teğmenlere bir ceza ya da bir atama gerekçesi hı hı. neden olacaksa onu söylüyorum. Hı hı. Diğer bir konu şu. Türkiye'de tabii çok ilginç olaylar gelişiyor. Mesela Anıtkabir ziyareti yapılıyor. Bir 2019'dan bugüne kadar Anıtkabir Sayın Cumhurbaşkanının Anıtkabir 10 Kasım'da Anıtkabir'e yaptığı ziyarette yani Atatürk'ü anma ile ilgili devlet töreninde bu kanunda yer alır, yasada yer alır. Bir baktık ki 2019'dan bugüne tarihte olmayan, 1938'den bugüne olmayan Sayın Cumhurbaşkanının e, ne karşı slogan atılıyor bazı gençler ve orada bulunan kişiler tarafından bir grup ve bu 2019'dan beri var halbuki bakın mezarlıkta evet. mezarlara karşı İslam dininin gereği nedir İslam dininde dine göre mezarlıkta gürültü edilmez mezarlıkta bağırılmaz ve buna bağırı ayetler vardır ve hadisler vardır mezarda saygı duyulması ile ilgili yani İslam dininin kuralları ve hükümlerinin aykırı hareket ediliyor ve anıt kabirde böyle bir slogan atılıyor ama hiç kimse çıkıp savunma bakanı dahil çıkıp efendim bu bu slogan atanlar kamerayla tespit edilmiştir. Bunlar için soruşturma başlatılmıştır şeklinde hiçbir yetkilinden bir ifade duymadık. Peki İslam dinine göre olmaması gereken aykırı bir olay ve tören programında olmayan yani Atatürk anma programında olmayan bir şeyde haykırma, bağırma, slogan atma, affedersin suç olmuyor da <gülüyor> teğmenlerin askerlik andına bağlı olduklarını belirten ve askerlik andına biz bağlıyız diye Mustafa Kemal'in askerliği zeminde suç oluyor. Bu tabii e, dünya hukuku kabul edecek etmez. Yani bugün diyelim ki teğmenler ceza aldı. Bu siyasi iktidar değiştikten sonra size ben söylüyorum normal bir yargı sistemine geçildikten sonra teğmenler bütün özlük haklarını kaybedilmiş bütün özlük haklarını rütbeleriyle birlikte geri alırlar. Geri alırlar. Böyle bir durumdayız. Bu tabii kabul edilecek bir olay değildir ama Türk Silahlı Kuvvetleri açısından çok önemli bir dönümde Dönüm şu anda. Noktası. Evet zamanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademe yönetimi ne demişti birileri? Bir genelkurmay başkanlarından biri kompas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri dağıtılırken, lav edilirken kompas davalarıyla, hukuksuz kompas davalarıyla bir dönemin genelkurmay başkanı dedi ki kasaptaki ete soğan doğramam dedi. Umarım böyle bir durum olmaz. Kimse o kasaptaki soğana ete soğan doğramam deyimini kullanmaz. Çünkü o Sayın Genelkurmay Başkanı sanıyorum şu anda... Çok üzülmüştür bunu söylediğine. Dünyanın en hukuksuz kompas davalarıyla evet. silahlı kuvvetlere böyle bir darbe indirildiğinde evet. sahip çıkmayıp bunu söylendi. Evet. Ben şunu beklerdim. Askerlik andına bağlı bir emekli asker olarak şunu bağlardı, beklerdim. Sayın Milli Savunma Bakanı dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesinin Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna edecek şekilde temenlerin günahsız ve suçsuz olduklarına dair Sayın Cumhurbaşkanı'na gerekli öneri, tavsiye ve ikna edici yönde bir Açıklama. hareket tarzı beklerdim. Evet. Maalesef bu olmadı. Maalesef. Şu anda cezai soruşturmaya doğru gidiliyor. Umarız gerçekleşmez. Peki. Şimdi...